First step, this is your flight director, New Shepard, is go for launch. Booster well, commence director, terminal count. De vuelo acaba de ver el go para lanchar. Para lanzar, para lanzar. Okay, as you've just heard, we are a go for launch for our fifth human flight. The six people on that rocket are about to fly to space in just a few minutes. All right, well, as we tick down to launch, Eddie, can you talk us through New Shepard's flight profile? I'd love to. Our flight profile really starts at T-minus two and a half minutes when we enter auto sequence, and the flight controllers become hands off. T-minus two and a half minutes when we enter auto sequence, and the flight controllers become hands off. The booster does it what it can to prepare the BE-3PM for ignition at T0, followed by throttle up. Liftoff occurs at T plus seven seconds, and that BE-3 engine powers the booster up through the atmosphere. Y, y no solo eso, no solo eso, eh, Darien le regaló a 10 um, miembros la, con, de, la condición de miembro VIP del canal. No, 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 no. es increíble. Los miembros VIP pueden hacer eso, o sea, cualquiera puede hacer eso. Puede regalar una membresía a 10 usuarios para que 10 personas se conviertan en miembros VIP del canal por un mes. Increíble, muchísimas gracias. The engine restarts and we get a nice soft landing over the landing pad. Uh, meanwhile, in the capsule, our astronauts were bueno, enjoying the microgravity. Eh, el perfil de este vuelo cómo cómo va a ser lo estamos viendo allí. Era lo que estamos hablando. Lanzamiento, máximo Q, se separan. Cada uno sigue su propio camino eh, hacia el apogeo, que es el, la cápsula continúa por encima de los 100 kilómetros y el cohete lo que hace es regresar, eh, encender su motor y aterrizar en un sitio muy muy cercano allí de donde lanzan. Blue Origin fue la primera empresa en tener un cohete que viaje al espacio y que aterrice. Le ganó por unos pocos meses a la compañía SpaceX con un cohete mucho menor, sí, cierto, pero, pero le ganó. Fue la primera en hacer que un cohete sea totalmente reutilizable. Bueno, hay otra, otra pequeña eh, detención. O sea, están en un hall nuevamente. 3 minutos 30. Faltan para el despegue. Vamos a bajar un poquito el volumen. Está muy fuerte esa turbobomba que suena.
Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por esa donación. Bueno, continuaron, continuaron. Recuerden que vamos a poner el volumen al máximo en el momento del lanzamiento. Otro matecito con jengibre para la voz, dice Dorian. Autosecuencia de lanzamiento, empiezan ahora. Para los que dudan en hacerse VIP, no dudéis, vamos, dice David Amengol. Muchísimas gracias por el mensaje, David. Gracias. ¿Con quién subiré al espacio? Dice Nico a full. Ah, no, dice Ana Gabriela, dice con Blue Origin o SpaceX. Yo con quien sea. <risas> eh, siempre que volé y he tenido oportunidad de volar, ¿no? me he subido y he volado todos los aviones que he podido eh, de pasajero o de piloto. Bueno, se retrae la torre en este momento. Lo mismo haría al espacio. Creo que me subirían cualquiera de las naves. Preferencias, sí, obviamente, pero... Preferencias solamente. Just about 90 seconds here, we see the aft fins, those fins at the base of the vehicle that help direct the vehicle on ascent and descent, exercising their full range of motion. Bueno, chequeando las aletas. Un minuto para el lanzamiento. And at the bottom of your screen, the BE3 propulsion module nozzle gimbling. This is the primary bueno, form of control ve, ve for the vehicle gimbling, on ascent o sea, and, of course, for landing, cómo, doing a full range of checks, ensuring free range of motion. And those tanks are at pressure. There's variables for pressure and temperature on the cryogenic tanks in the green zone. That's what they're watching in mission control. All right, ladies and gentlemen, it's time to hand it over to Mission Control and launch this rocket. Godspeed, New Shepard. Buena suerte. Gracias, eh, Usui. Gracias por la donación. 10 segundos. Marco Guardiola, gracias también por la donación. Nico también, gracias. 5, 4, Command Engine Start, 2, 1. at 3,700 feet above Increíble MSL. Imágenes, ¿sí? That's about how Visual far we are above sea level out here in Launch Site 1. And that BE3 engine rumble really coming through as the vehicle approaches the maximum dynamic pressure, the point where the bueno, aerodynamic stresses on the vehicle máximo, are at their maximum. Máximo, that BE3 el engine el will throttle back el just el a little bit. And there we have it, Max Q. Ahora sí, máximo Q en este momento. We're getting such a roar um, sitting here in, in West Texas right now. We can hear that B E3 engine just roaring through the sky. That's right, really doing work to power the New Shepard propulsion module and capsule to space.
18.000 metros en este momento y ya van a más de 2.000 kilómetros por hora. 2.500, 2.200 exactamente. Me dio la sensación de que arrancó medio costado. Here in about 30 sí, seconds, sí, Kaya will see the BE3 ¿no? PM engine shut off Agradecida for main engine cut off. A pesar de tu dolencia, dice Andrea, gracias. Gracias enorme por estar acá siguiéndonos. Gracias por el apoyo también. Gracias por el apoyo a todos los miembros del canal. Gracias por estar presentes en un streaming más. Se acerca el momento del corte de motor Mico. Lo vamos a escuchar que es Miko, es la abreviación de las letras en inglés de Main Engine Cutoff. And Miko, Main Engine Cutoff, the vehicle is now coasting at bueno, over sí, 2,000 apagado. miles per hour. 2,000 millas por hora, vemos que la velocidad se está reduciendo, ¿por qué? Porque ya apagó el motor, pero sigue ascendiendo, siguen subiendo, y ahora están con 0G los astronautas. Ok, we should have separation pasajeros. of the capsule and the booster here momentarily. Laura Stiles will cue the astronauts to unbuckle their harnesses and start floating around the bueno, capsule. Se, Victor Vescovo, Katja Chesarreta, Hamish Harding, Jason Robinson, este Victor Correa España and Evan Dick are now in zero G. Los That's cinturones para disfrutar de ese momento de ingravidez, esos pocos minutos que tienen de gravedad cero. Para, flo para flotar. Bueno, se ve que intentaron poner un poco el audio de la cabina, pero... Se escuchan parte de los gritos. Una cosa que me creo que eh, nos estamos dando cuenta un poquito ahora también por esto, es que realmente no hay imágenes de, del interior porque no tienen un buen enlace de video para poder ponerlo. Apenas, apenas llega el audio entrecortado. Ahí vemos, ahí vemos la, la cápsula y el cohete eh, separados. No se veía antes por la perspectiva, seguramente. Y en este momento llegaron al apogeo. Mira la velocidad. O sea, por lo menos el New Shepard llegó al apogeo. El cohete. mil pies de altitud. Y el booster ya viene acelerando hacia abajo como loco. ¿eh? Miren la velocidad. Ese booster tiene aletas de freno y de control, similar a como tiene el Falcon 9. Y no hace un encendido eh, para desacelerar, sino que hace el encendido final de aterrizaje solamente. One minute warning. One minute warning. Bueno, eh, lo que escuchamos fue el aviso de un minuto, que quiere decir que vayan a sentarse, que se termina el, el momento de flotar en la cápsula. Hay que sentarse y atarse. Es el momento que los pasajeros vuelven a sus asientos. Both the crew capsule and the booster are now descending, as you can see on your screen. Las dos cosas, dice el booster y la cápsula ya están descendiendo. La cápsula sí tiene un sistema de paracaídas que justamente eh, hace que aterrice bastante luego del booster. And we'll follow the booster first for landing. That rocket is now reaching its atmospheric pierce Leandro point, returning from space and entering the atmosphere. Leandro Hernández pasó a la altitud máxima, dice 106 kilómetros de altitud. The control surfaces of the fins are now starting to have air pressure to push against and to navigate to over the landing pad. Vamos esos likes, dice Pepito, sí, si no dan, o me gusta, si se suscriben al canal y activan las notificaciones, eh, nos, gratis, nos hacen eh, los más felices del día hoy. Bueno, dos cámaras, la del booster a la izquierda. The booster coming back from space to our landing pad. The wedge fins, steering fins and ring fin really earning their keep at this point in the flight.
Bueno, vemos que ahora el booster está desacelerando, desacelera en base a eh, sus aletas y el reingreso aerodinámico, la resistencia atmosférica. And you can just see that the air brakes are deploying here. It's aquí, such a critical step in slowing the vehicle down. Velocity starts to decrease very rapidly. You can follow along on the top, sí, top right corner of your screen. And we just heard the sonic booms. No, lo que escuchamos fue el boom sonic. And there's the BPM engine relit, confirmed, coming down for a nice soft landing. And booster touchdown. Welcome back, New Shepard. Welcome back to our six astronauts. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of the main highlights that shows off the incredible engineering required to bring a rocket back safely home from space, ready to be reused. Bueno, pronto para ser reusado. O sea, no pronto. No matter how many times you see this happen, and my booster landing on the pad will always take your breath away. And I know that our six astronauts right now they're sitting in their capsule enjoying the view as it slowly descends down. In the meantime, we've got quite a shot there of Varios the booster, and there's the capsule, capsule re-entering. There's the capsule descending, that comes at 300 km per hour, approximately, at 3,000 m of altitude, and in any moment, it opens the parachutes to be the first frenado. And here are the drones deploying now. Estos son los primeros para que de frenado, le llaman los drones, que le van a dar lugar a los principales ahora, en este momento. And there we have it, the three main chutes. Tres paracaídas principales que se abren eh, correctamente y lentamente para desacelerar de a poco Wow, cápsula. look at those huge windows. Maybe we can see our astronauts if we look closely. While those beautiful parachutes are essential in providing a gentle touchdown for the crew capsule, New Shepard also has an innovative retro thrust system on the bottom of the capsule to make the touchdown even smoother for our astronauts flying today. Even smoother for our astronauts flying today. Even smoother for our astronauts flying today. And as that capsule slowly descends, that retro th thrust system soon will fire moments before touchdown to slow the capsule down even further, just to one or two miles per hour. What a great ¿verdad? shot there. Guadalupe Peak, the tallest mountain in Texas, behind, of momento. course, our three parachutes and our six astronauts in their crew capsule. La verdad que es una experiencia maravillosa. Now, Kaya, keep in mind Aunque that no here in West Texas, uh, in the desert, uh, we kick up a Aunque tremendous amount of dust, espacial, uh, but it is a Pero very, very soft sí. landing. Qué momento, qué momento para Katia también. Y ahí viene, y ahí sí se ve la sombra que se acerca. Wow. <laughs> and touchdown, welcome back to Earth, New Shepard's astronauts. They just went to space and they are back. That's right, New welcome Shepherd. back, the crew of natural selection. Primer mujer mexicana en viajar al espacio y aterrizar. Y allí los vemos, ¿no? increíble, en el, en el desierto de Texas, al oeste de Texas, con Blue Origin, esta misión NS-21. Espectacular. La verdad, espectacular. Esperamos verla eh, en breve para entrevistarla y tenerla en directo aquí en el canal para charlar un, un ratito eh, con todos. Vamos, vamos a coordinar. So, our sí, team para poder is preparing tenerla. landing safety operations and the recovery of our astronauts from Recuerden, the capsule. Activen las notificaciones, suscríbanse al canal, pueden ser miembros VIP también y apoyarnos como hacen muchos y nos ayudan muchísimo con esto. Este, la verdad. Eh, los espero, los espero nuevamente a todos. Y ahora lo vamos a ver. Depende de dónde el capsule landed en el 